very good morning class as we are on chapter number 6 we had discuss about commercial bank and the money creation by the commercial bank we have discuss about the system of credit creation how single banks create credit in the economy we have studied up to here so today we will start from primary and secondary deposit that what is the meaning of primary deposit and what are the meaning of secondary deposit so primary deposit are cash deposit with the commercial bank by the people ki jo bhi first time bank mein log paisa jama karate hain that is called primary deposit these are a part of total demand deposit of the bank so cash deposit of commercial bank by the people at the first time is called primary deposit or these are a part of total deposit now what is secondary deposit secondary deposits are those deposit which arise on account of loans by bank to the people ki secondary deposit wo deposit hai jo arise ho raha hai jab commercial bank जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं उनसे जो क्रेडिट क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एग्जांपल में बताया था कि इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास वन थाउजेंड था और इकॉनमी में टेन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में उससे टेन थाउजेंड का क्रेडिट क्रिएट कर दिया तो दैट मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट वन था और नाइन थाउजेंड जो है वो कौन सा डिपॉजिट था सेकेंडरी डिपॉजिट और इसको हम डेरीवेटिव डिपॉजिट भी बोलते हैं सो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या हुआ टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सी आर आर क्रेडिट क्रिएशन सी आर आर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर इन इंडिया सी आर आर इज डिटर्माइंड बाय द कमर्शियल बैंक देम सेल्स पुट बाय द आर बी आई सी आर आर इज कैश रिजर्व रेशो एंड कैश रिजर्व रेशो इज डिटर्माइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक इट इज डिटर्माइंड बाय द आर बी आई कि कैश रिजर्व रेशो को सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि बैंक्स को कमर्शियल बैंक को कितना कैश अपने पास रिजर्व रखना है देयर फोर इट ऑल्सो कॉल्ड एल आर आर लीगल रिजर्व रेशो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो कि लीगली कमर्शियल बैंक जितना पैसा अपने पास कैश रखने के लिए बाउंड है दैट इज कॉल्ड एल आर आर और सी आर आर कैश रिजर्व रेशो सो इज इट क्लियर फ्रॉम द अवर्व दैट कैश रिजर्व रेशो इज दैट कैश विच कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कैप्ट विद देम सेल्फ लीगली कि वो पैसा जो कमर्शियल बैंक को अपने पास लीगली रखना जरूरी है आर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली एक बैंक को कितना पैसा अपने पास कैश रखना जरूरी है उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो यानी सी आर आर सो ऑल्सो द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप द सप्लीमेंटेड कैश रिजर्व नॉट विद दैम सेल बट विद द आर बी आई ऑफकोर्स द बैंक कैन कीप एक्सेस रिजर्व एज वॉलेट कैश विद दैम सेल्स वन सी आर आर इज नोन एज फिक्स बाय द आर बी आई वी कैन फाइंड आउट credit multiplier or number of times the commercial banks can create credit or per unit of their cash reserve with RBI बी आई और इसके अलावा सिर्फ बैंक्स को अपने पास ही कैश नहीं रखना होता है बल्कि बैंक्स को आर बी आई के पास भी अपना एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट करवाना होता है ठीक है और जितना कैश उनके पास रहता है उससे वो क्या क्रिएट करते हैं क्रेडिट इकॉनमी में क्रेडिट क्रिएट करते हैं और कितना इकॉनमी में क्रेडिट क्रिएट करेंगे ये भी डिपेंड किस पे होता है कि उनके पास कितना कैश अवेलेबल है क्रेडिट क्रिएशन इज़ फाउंड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्रेडिट क्रिएशन फाउंड आउट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे के क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू वन अपॉन सी आर आर दैट मीन्स क्रेडिट मल्टीप्लायर कितने टाइम्स आप क्रेडिट क्रिएट करोगे दैट डिपेंड्स अपॉन कैश रिजर्व रेशोज इन एग्जाम्पल इन द प्रीवियस एग्जाम्पल विच वी हैव स्टडीज सी आर आर इज टेन परसेंट सो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज वन अपॉन टेन परसेंट परसेंटेज सो हंड्रेड विल बी रिटर्न हेयर सो यहाँ पे लिखा है परसेंटेज का हंड्रेड ऊपर लग गया अपॉन टेन जीरो इज कट डाउन बाई जीरो सो टेन टाइम्स दैट मीन्स इफ सी आर इज टेन परसेंट दैन कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेड मनी टेन टाइम्स ऑफ देयर डिपॉजिट्स सो इफ कैश रिजर्व आर टेन थाउजेंड दैन कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट इन द फॉलोइंग वे टेन थाउजेंड इंटू वन अपॉन टेन परसेंट सेम परसेंटेज हंड्रेड विल बी रिटर्न हेयर हंड्रेड रिटर्न हेयर एंड टेन हेयर जीरो इज कट डाउन बाई जीरो वन लैक दैट मीन्स इफ 
कैश रिजर्व आर रुपीज टेन थाउजेंड दैन इकोनमी बैंक कैन क्रिएट वन लैख रुपीज मनी क्रेडिट क्रिएशन फॉर्मूला इज द सेम वर्मन अपॉन सी आर आर नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सेंट्रल बैंक वी नो दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आर बी आई सो वॉट इज सेंट्रल बैंक वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक सो सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक दैट मीन्स बिगेस्ट बैंक ऑफ अ कंट्री दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री कि सेंट्रल बैंक एक कंट्री का सबसे बड़ा बैंक होता है जो कि पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्री में कंट्रोल करता है और इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूंग ये एक अकेली एजेंसी है जो कंट्री में नोट नोट इशू का और क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है इट सर्व एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है एंड मैनेज फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द गवर्नमेंट इसी तरह यह गवर्नमेंट के पास जितनी भी फॉरन कंट्रीज की करेंसी होती है उसको भी मैनेज करता है और इंडिया में आर बी आई इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक दैट सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक सबसे बड़ा बैंक है जो कंट्री में एंटायर बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है गवर्नमेंट का बैंकर है नोट इशू करता है और गवर्नमेंट के फॉरन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है नाउ वट आर द फंक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज सॉरी सेंट्रल बैंक देखो हमने ऊपर सेंट्रल बैंक के बारे में जो एक पैराग्राफ डेफिनेशन का दिया इसी में इसके फंक्शन भी इंक्लूडेड है लाइक इट इज़ रिटर्न हेयर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स ऊपर ही आ गया था कि नोट इशू करता है सो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज एक्सक्लूसिव दैट मीन्स मोनोपली राइट ऑफ इशूइंग नोट दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कि एक अकेला ऐसा बैंक है जिसके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी है और मोनोपली राइट्स है अकेला ही ये नोट इशू करता है कोई दूसरा बैंक नहीं कर सकता और द सिस्टम ऑन विच आर नोट्स आर इशू आर कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर नोट क्या होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स होते हैं एंड वन मोर थिंग दैट दिस इज दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड ओनली बाय आरबीआई इन इंडिया एंड सेकेंड फंक्शन बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट that central bank act as a banker of a government agent of a government and financial advisor of a government ki government ke liye central bank teen tarah ke function perform karta hai wo government ka banker hai banker means as a banker it manage accounts of the government ki government ke har department ke accounts kahan hote hain rbi ke paas as an agent of government it buys and sells securities aur agent ki tarah rbi kaise kaam karta hai ki wo गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है नेक्स्ट ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है टू फ्रेम पॉलिसीज और टू फ्रेम बजट सो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट सो दिस इज अ फंक्शन विच आर परफॉर्म्स टू गवर्नमेंट नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल बैंकर्स बैंक दैट मीन्स बैंकों का भी बैंक दैट मीन्स ये सबसे बड़ा बैंक है जो इन बैंक्स का भी हेड है एज अ बैंकर बैंकर इट ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद द अदर बैंक ऑफ अ कंट्री एज अ कमर्शल बैंक विद इट्स कंज्यूमर्स कि जैसे एक कमर्शल बैंक के अपने कंज्यूमर्स के साथ रिलेशन है इसी तरह के रिलेशन आर के अपने कमर्शियल बैंक्स के साथ हैं थ्री ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड हेयर तीन चीज़ें ध्यान रखनी है द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ओफर दैम लोन कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जितनी भी एक्सेस डिपॉजिट है वो उनसे ले लेते हैं और उनको क्या देते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फंक्शन कि अगर दो बैंकों को आपस में कोई हिसाब किताब क्लियर करना हो ठीक है सो दिस इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी गिवन टू कमर्शल बैंक बाय द सेंट्रल बैंक कि ये फैसिलिटी कमर्शल बैंक को आर प्रोवाइड करता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन ठीक है लेटर ऑन आई विल डिस्कस दिस क्लियरिंग हाउस फंक्शन इन डिटेल नेक्स्ट इज इन इट्स सुपरवाइजरी रोल द सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शो कॉम्पिटेंस टू डायरेक्टिव पर्टिकुलर रिलेटेड टू इसका मतलब ये है नेक्स्ट फंक्शन का कि ये सुपरवाइजर सुपरवाइजिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करता है ये सब छोटे कमर्शल बैंक को सुपरवाइज करता है कि वो जितनी भी गाइडलाइंस है रिलेटेड टू सी आर आर और एस एल आर वो 
सेंट्रल बैंक की इन गाइडलाइंस को कमर्शियल बैंक फॉलो कर रहे हैं या नहीं और कितने चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली बैंक्स को क्या चेंजेस करना है इन सब को सुपरवाइज करने का काम कौन करता है आर सो आर बी परफॉर्म्स अ सुपरवाइजरी रोल फॉर कमर्शियल बैंक्स नेक्स्ट इज लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इट मीन्स दैट अ कमर्शियल बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनी वेयर कि अगर सेंट्रल बैंक को कहीं से भी कोई फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अप्रोच होता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट एंड सेंट्रल बैंक एडवांसेज लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और इस पे सेंट्रल बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बेस पे एमरजेंसी के केस में दैट द द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री डज नॉट सफ़र एनी सेटबैक कि कंट्री का बैंकिंग सिस्टम में कोई सेटबैक नहीं रहने चाहिए एंड दैट मनी मार्केट रिमेन स्टेबल और मनी मार्केट स्टेबल भी रहने चाहिए इसी के लिए सेंट्रल बैंक लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है नेक्स्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स सेंट्रल बैंक कमर्शियल सॉरी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज कि जितने भी फॉरेन के रिजर्व्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं यानी जितनी भी फॉरेन करेंसी है डॉलर है पाउंड है दिनार है वो कहाँ रहते हैं सेंट्रल बैंक के पास इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट कि ये मैनेज फ्लोटिंग को भी स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में स्टेबल रखने के लिए कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे उसके लिए ये मैनेज फ्लोटिंग नाम एक मैथड्स को भी यूज़ करते हैं अब ये मैनेज फ्लोटिंग क्या चीज़ होती है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट कि डोमेस्टिक करेंसी में किसी तरह का उतार चढ़ाव ना हो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना और परचेज करना यही है मैनेज फ्लोटिंग कि हम ये चाहेंगे कि रुपीज़ की वैल्यू डॉलर्स के कंपेरेटिवली कम या सॉरी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो यानी स्टेबल रहे ना नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस लेस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड अब क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है क्लियरिंग हाउस फंक्शन देखो बैंक ए है सपोज उसने टेन थाउजेंड रुपीज़ ड्रॉ किए हैं बैंक बी से यानी ए ने दस हज़ार रुपये बी से लेने हैं राइट नाउ वट द बी हैव टू डू सी हेयर और सेम वे ऑन बैंक बी एंड बी रिसीव अ चेक ऑफ रुपीज़ पंद्रह हज़ार ड्रॉन ऑन बैंक ए अब बी ने एक पंद्रह हज़ार का चेक है जो बैंक बी ने ए से लेने हैं ध्यान से बेटे ध्यान से सुनना है ए बैंक ने दस हज़ार रुपये बी से लेने हैं और बी बैंक ने पंद्रह हज़ार रुपये ए से लेने हैं तो अगर हम ऐसा करें इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन क्या हुआ कंक्लूजन ये हुआ कि ए ने दस हज़ार रुपये बी के देने हैं बी ने उससे पंद्रह हज़ार रुपये लेने हैं तो इन शॉर्ट कि बी को पाँच हज़ार रुपये लेने हैं किससे ए से तो बोध बैंक ए एंड बी दोनों का ही अकाउंट किस में है सेंट्रल बैंक में तो बिना कहता चेक की ट्रांजेक्शन क्लियर करे सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है कि वो ए के अकाउंट से टेन थाउजेंड माइनस कर देगा और बी के अकाउंट में टेन थाउजेंड प्लस कर देगा सेम वे ए के अकाउंट्स में टेन फिफ्टीन थाउजेंड प्लस कर देगा बी के अकाउंट में से फिफ्टीन थाउजेंड माइनस कर देगा यानी कि वो बिना कैश के लेन देन के बैंक्स का आपस में जो हिसाब किताब है वो क्लियर करने की पावर किसके पास होती है आर के पास क्योंकि आर में दोनों ही बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं तो विदाउट एनी कैश ट्रांजेक्शन बैंक कैन सेटल द अकाउंट्स ऑफ बोथ द बैंक्स लास्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द कंट्रोल एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी इट इम्प्लाइज कि इंक्रीज डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक कि ये सेंट्रल बैंक इकॉनमी में कितना क्रेडिट प्रोवाइड करना लोगों के पास कितना पैसा होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है हमारे पास इकॉनमी में दो सिचुएशंस होती हैं एक सिचुएशन है इन्फ्लेशन और दूसरी सिचुएशन है डिफ्लेशन इन्फ्लेशन प्राइसेस में बहुत हाइक हो रहा है मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़ रही है प्राइसिस कीमतें बहुत बढ़ रही है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं डिफ्लेशन हो गया कि जब इकॉनमी में बिल्कुल भी लोगों के पास पैसा ही नहीं है प्राइसिस बहुत कम हो रहे हैं उसको डिफ्लेशन बोलते हैं तो इन्फ्लेशन में हमें ज़रूरत होती है कि लोगों के पास मनी सप्लाई को कम किया जाना चाहिए इसी तरह अगर डिफ्लेशन कंडीशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए तो इसी तरह क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का काम पूरा आरबीआई करता है थैंक यू दिस इज़ इनफ फॉर टुडे